喜欢旅行的朋友呢，呃，经常的问我，房车旅行有没有计划性？今天呢，我就想就这个问题呢聊一聊。在全职的房车生活中，除了吃喝拉撒，在房车狭小的空间之内呢，每天的行程也是房车生活中的一部分。不少喜欢旅行的朋友会经常问我，每天的行程是怎样的？呃，有没有计划？由于每个人的生活习惯不同，爱好也不一样，有的人呢喜欢直达目的地，玩完之后，嗯、呃，就去下一个地方。他的计划性的目的性。非常的强，而我对房车旅行的理解不是这样的。全职房车旅行在于沿途的风景、人文历史，不会为自己设定时间，要慢慢走，慢慢欣赏，不能将房车生活当做开车旅行。我这样说。不是我没有旅行的计划，而是我的计划性呢，呃，没有那么大，只是确定一个大的方向。比如今年我去加拿大东部，没有具体的目的地，那么去加拿大东部呢，有很多的线路，就需要选择一条线路。啊、通常我是避开高速公路，走乡间公路。这样就不会错过在地图中没有标记的景色。这样，也许一天的行程呢，在十几公里，也许几百公里。那么，晚上停车睡觉如何解决？通常我是找呃 parking spot。如果没有。不允许晚上停车或者露营过夜的，就会停在那里过夜。这是开房车的好处，不需要预定旅店，也就省去了为了入住酒店而赶路的烦恼。为了保证晚饭的时间和睡觉前休息时间，我一直坚持下午五点以后就不开车了。可以这么说，我的房车旅行每天是有限度的计划，就是确定一个方向，选择一条乡间公路，慢慢的走，慢慢的看，寻找并体会沿途的人文历史、自然景观，不想错过，不会为自己设定时间限制。对于我这样的没有计划中的计划。我这样的房车生活合理吗？欢迎在评论区留言。好了，这期的视频就到这里了，下次见。